依恋是你女儿是吗？她也是我女儿，是吗？你怎么不告诉我？决定生下他的时候，就已经想好要独自抚养他了。嗯，今年咱俩飞哥的真默契，第一名。对啊。嗯，你说是你聪明点儿，还是我聪明点儿？当然是我，没有你聪明啊。<笑><笑>嗯，我觉得是我俩一样聪明。嗯，我用我新学的一个新成语叫做“不分伯仲”。这你都知道？嗯。那谁是伯，谁是仲啊？呃呃。等会儿。这个电话。嗯。喂。嗯。啊，行，我知道了。嗯，马上回去。怎么了？那个，天乐那边出了点事儿，我得马上过去一下。出什么事儿了？我也不知道。嗯。啊，那你快去吧，然后待会儿给我打电话。好。啊，一会儿见。天乐怎么了？不知道啊，待会儿等他电话吧。走吧，我们回家了。嗯。去啊！你骗我！你不说天乐出事儿了吗？我没骗你，我只是想在你回来之前做好所有的准备，给你个惊喜。什么惊喜啊？赵宇，你想好了吗？这一切是你想要的吗？为什么这么说？我觉得你真傻，你真的不应该为了我离开公司，也不应该为了陪伴我去超市当一个搬运工。你应该回到原来的位置。我原来的位置，我原来的位置，就是在你的身边去照顾你、陪伴你。因为误会，我缺席了八年，现在我回来了。我不相信你真的愿意让我再回去，依然，你离开了我八年。这八年里，我只知道你离开了上海，有了我们的孩子。我不知道你为了这个孩子，你到底受了多少委屈，我也不敢想。我不敢去试想你这八年里的生活，因为每次想起来，我的心会很痛，特别的痛。我恨自己无能，不能去好好保护。我不想再想这些，因为我又重新拥有了你跟依恋。我只
今天好好珍惜你们俩，把一天当做两天来过，这样我才能把这失去的八年全都追回来。想好了吗？可是我真的不希望你为了我放弃原本的生活。什么是原本的生活？我现在拥有的一切才是我想要的生活，这才是生活，我想要的生活。我是一个男人。不想做一个傀儡，什么都听别人的。我想变得有担当，有责任。这是我想做的，而我现在也做到了。我要好好把握他。所以以后无论你在哪儿，那就是我谭少宇的家。以我现在的经济条件和状况，我只能负担得起这么一个寒酸的戒指。希望你能体谅和理解。以前我不知道怎么去爱，但经历了这么多苦，我现在知道怎么爱你。所以这枚小小的戒指。代表了我的诚意，我的爱意，好，我要对你负的责任。从这一刻起，我把自己的心交给你，也希望你能把你的心交给我，好吗？我把他们最幸福的时刻、最激动的时刻都给他拍下来了。嘿嘿。哎呦，你，你至于吗？你你，你激动成这样干嘛呀？怎么不至于了？我说你是云木哥的，你还不承认？这么感动的话，谁听了不感动啊？再说这场景，我还帮着设计了呢。嗯。哎，你有没有想过，你？未来希望的那种求婚仪式是什么样的呀？我原来吧就觉得，求婚一定要在最高级的西餐馆里边嗯，然后很大的钻戒，玫瑰至少要九百九十九朵，然后私人管弦乐团伴奏，在海边，就那种一出餐厅就可以看到大海的那种。哎，这这这。但我现在吧，经历这么多，我对这个幸福的定义已经改变了。老话，平平淡淡才是真。嗯，我不怕你笑话啊。啊，我从小就觉得，哆啦 A 梦和 Hello Kitty 应该是一对儿。<笑>我特别喜欢粉色，所以我觉得我就是 Hello Kitty。特别特别希望能找到属于我的那个哆啦 A 梦。至于。求婚仪式吧，钻戒，并没有那么重要。钻戒大小也不等于幸福啊。如果这个人我爱，怎么着都行；如果我不爱他，怎么着都没用。嗯，说的没错。嗯，你们在看什么呢？啊，我我我们我们没没看什么呀。这这这个你，这个你不能看。嗯，我为什么不能看？因为你小啊，这个等你等你。哎，等你长大了，你就能看了啊。那我什么时候长大呢？你你你你你什么时候啊？你你什么时候长他这么高了？你你就算长大了。<笑>哎，对，哎行了啊，就玩去吧，玩自己去吧啊，去吧去吧，乖。<笑>